Chefe de equipe solta os cachorros contra presidente da FIA. Red Bull com pintura especial para os grandes prêmios nos Estados Unidos. E a parceria Red Bull Ford será excelente para a Ford, nós vamos explicar o porquê. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, hoje tivemos o anúncio do carro da Red Bull, se você não viu dá uma olhada no vídeo de hoje mais cedo, falamos sobre o que teve nesse anúncio, nessa apresentação e também mais uma outra informação técnica que já está saindo, já está vazando do RB19. Mas agora nós vamos às principais notícias, começando com Fórmula 1 contra o Mohamed Ben Sulaim. Falamos aqui recentemente que o presidente da FIA está com grande resistência na Fórmula 1 entre as equipes e, pois é, Mohamed Ben Sulayan e a cúpula da Fórmula 1 estão em guerra. A gota d'água aconteceu quando Ben Sulayan se intrometeu no valor da Fórmula 1 após uma reportagem da Bloomberg informando sobre uma oferta de 20 bilhões de um fundo público saudita para adquirir a categoria. Falamos sobre isso recentemente. A F1 respondeu com uma carta aberta, afirmando que o presidente da FIA excedeu seus poderes presidenciais com essa declaração, e além disso, recentemente houve os boatos de que a Liberty Media gostaria de ver Ben Sulayem fora do cargo, e um dos chefes de equipe da Fórmula 1 também pediu anonimamente a saída do dirigente, dizendo que essa é definitivamente a visão geral. Outra polêmica recente envolvendo Ben Sulayem foi a descoberta de comentários sexistas feitos por ele em seu antigo site pessoal, o que gerou um desgosto generalizado, entre aspas, entre as equipes. O chefe da equipe consultado afirmou que Ben Sulayem deveria recuar e se desculpar por esses comentários, mas até o momento o presidente da FIA permanece em silêncio sobre o assunto. Pois bem, problemão então para o Mohamed Ben Sulayan, o cerco está fechando, as equipes não querem ele, a Liberty Media não quer ele, até que ponto essa cúpula, Fórmula 1, Liberty Media e equipes tem poder para tirar o Mohamed Ben Sulayan? É um questionamento que está sendo feito até mesmo por vocês aí nos comentários já há alguns vídeos, quando começamos a falar sobre essa possibilidade, e nós temos que esperar para ver, porque sendo bem sincero, até eu estou impressionado em como Mohamed Ben Sulaim está com a sua fama abalada no meio da Fórmula 1. Eu acho que deve ter mais coisa por trás, além daquilo que está sendo falado na imprensa, claro que tem as intervenções da FIA, que nós já citamos aqui algumas vezes também, como por exemplo no Purpose, mas vamos ver, vamos ver o que acontece, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Vamos agora para duas notícias relacionadas à Red Bull. Nós tivemos hoje né, toda a apresentação da Red Bull, do seu novo carro. E, pois bem, realizou o lançamento do carro de 2023 em Nova York, ou pelo menos a pintura, e essa decisão reflete o crescimento da categoria nos Estados Unidos e a importância do mercado americano. Só que uma das novidades é o concurso Make Your Mark, o chefe da equipe, o Christian Horner, explicou que eles estão convidando os fãs a projetarem diferentes pinturas para as corridas em Miami, Austin e Las Vegas. As inscrições serão julgadas por um painel antes que o vencedor seja anunciado, recebendo a honra de ver o seu design correndo no RB19 em uma das corridas. Christian Horner explicou que trata-se de envolver os fãs no design e na aparência do carro, e este ano, pela primeira vez, vão envolver os fãs para criar a pintura para essas três corridas nos Estados Unidos. Será uma grande oportunidade e pensaram muito sobre isso. Sabem que é o que as pessoas querem ver, se envolver, e essa é a chance de fazerem isso. A competição começa hoje mesmo e para a primeira corrida nos Estados Unidos em maio, em Miami. Um painel de jurados escolherá os melhores e mais marcantes desenhos ou layouts para essas três corridas. Então Christian Horner fazendo esse convite a todos vocês, provavelmente mais informações nas redes sociais da Red Bull ou no site oficial. Então se você tem interesse, se você é dessa área artística, 
dá uma entrada lá para você não perder essa oportunidade, vai que você consegue. Não será a primeira vez que a Red Bull correrá com uma pintura especial, recentemente utilizaram um design baseado em branco para o GP da Turquia de 2021, em homenagem à Honda, também já competiram regularmente com design único em suas primeiras temporadas, como parte de uma iniciativa para a Wings for Life, que é uma instituição de caridade. Isso permitiu que os fãs colocassem, por exemplo, uma pequena foto do seu rosto no carro através de uma doação, resultando em um design de patchwork em todo o carro dentro do esquema de cores da Red Bull. São ações legais, ações diferentes, eu acho que a Fórmula 1 precisa desse tipo de ação, desse tipo de coisa, que sai um pouquinho daquele padrão, ainda mais numa era em que todo mundo está fazendo os carros parecidos, né? A Mercedes deve vir com o um carro muito parecido do ano passado, em termos de pintura, a Ferrari também, Aston Martin também, McLaren também, enfim. Todo mundo deve vir com o design bem próximo, a Haas, que muda bastante, veio com o design até bastante próximo, só com uma adição maior de preto. Esse tipo de atitude me agrada, eu acho bem legal. Mas e aí, agrada você? Você vai tentar? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre Red Bull Ford. A Ford que atualmente está dividida em duas divisões, a Ford Blue para veículos com motor de combustão interna e a Ford Model E para veículos elétricos, terá uma presença acelerada e econômica no grid da Fórmula 1. Além disso, a parceria com a Red Bull aumentará sua visibilidade no esporte, ainda mais que a Red Bull é uma equipe que está sempre entre os cabeças. Os novos regulamentos da unidade de potência para 2026 prevêem uma divisão 50-50 entre motores a combustão e híbridos, e a crescente popularidade da Fórmula 1, especialmente nos Estados Unidos, que é o principal mercado da Ford, são os principais motivos para a entrada da marca no esporte. No entanto, existe o risco de acusações de uma tal de engenharia de crachás, ou seja, a Ford pode ser criticada por estar na prática, comprando um projeto já registrado pela FIA. Essas acusações, no entanto, ignoram o fato de que muitas equipes atuais já se envolveram em parcerias semelhantes, como McLaren, Tyrrell, que hoje é a Mercedes, e Williams, que chegaram a correr com unidades, por exemplo, Cosworth, financiadas pela Ford. A parceria abortada entre Red Bull e Porsche também é um exemplo, mas ao se unir à Ford, a Red Bull demonstra uma visão compartilhada que oferece mais benefícios do que a parceria com a Porsche teria proporcionado, já que a Porsche queria comprar metade da Red Bull e a princípio a Ford não tem esse interesse. Enfim, a união da Ford e da Red Bull é uma parceria que pode levar a novas oportunidades de marketing e de desenvolvimento tecnológico para ambas as empresas, e é justamente isso que esperamos com essa parceria da Fórmula 1. Mas o ponto principal é que a Ford tem essa divisão, essas duas pontas dentro da sua empresa, e essa crescente da Fórmula 1 dentro dos Estados Unidos foi o que fez a Ford mudar de ideia sobre uma participação na principal categoria do automobilismo mundial. Muitas pessoas falam que a Ford está quebrada, e sim, a Ford está mal das pernas, e isso pode ser um momento até mesmo de reviravolta para a marca, já que eles terão a oportunidade de ter apenas injeção de dinheiro num projeto e, em troca, uma grande visibilidade, uma grande quantia em termos de marketing para o mercado estadunidense e mundial. Ainda mais se a Red Bull continuar vencendo títulos naquele período ali de 2026, 27, 28. Então vamos ver o que, que acontece, mas é bem interessante essa parceria. A Ford vai entrar com o nome e com o dinheiro. E eu quero saber a sua opinião se você vê com bons olhos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E também tem o nosso e-book aí com guia para a temporada 2023 com mais de 140 páginas. Não esqueça dele. Um grande abraço, valeu e falou!